வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சர் கல்வி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் ஃபோர் லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்கலாம் செகண்ட் கொஸ்டின் டூ ஹண்ட்ரட் டென் மென் ஒர்க்கிங் டுவெல் ஹவர்ஸ் அ டே கேன் ஃபினிஷ் அ ஜாப் இன் எயிட்டீன் டேஸ் ஹவு மெனி மென் ஆர் ரெக்வர்ட் டு ஃபினிஷ் த ஜாப் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒர்க்கிங் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் அ டே ஓகேம்மா கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஜாப் ஒரு வேலையை ஒரு நாளைக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா எயிட்டீன் டேஸில் டூ ஹண்ட்ரட் டென் மென்னை வச்சு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னா அதே வேலையை ஒரு நாளைக்கு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒர்க் பண்ணி டுவெண்ட்டி டேஸில் முடிக்கணும்னா எத்தனை ஆட்கள் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா இப்போ கொடுத்துருக்கிற டேட்டா செலுதிப்போம் சொல்யூஷன் இங்கே நம்பர் ஆஃப் மென் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதை நான் சென்டரில் எழுதிக்கிறேன் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் எழுதிக்கலாம் சென்டரில் எழுதுனா நமக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அதை நான் சென்டரில் எழுதுனேன் மென் கொடுத்துருக்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் பெர் டே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்கங்கிறது ஹவர்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணால் அந்த வேலை முடியுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் டென் மென் வந்து ஒரு நாளைக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த வேலையை எயிட்டீன் டேஸில் முடிச்சிடுறாங்க ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டேஸில் ஒரு நாளைக்கு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா எத்தனை மென் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டேஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் எத்தனை மென் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க அது நமக்கு தெரியாது எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இனி இந்த சம்மை வந்து நம்ம மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு இந்த அன்னோன் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அதை நோன் வேல்யூஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி அது என்ன ப்ரப்போஷனில் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டைரெக்ட் ப்ரப்போஷனாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதில் ரெசிப்ரோக்கல் எழுதணும் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்கிற வேல்யூவை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகே எழுதுனா கிடைக்கிறது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் இப்போ செய்வோம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மென் வந்து ஆஸ் கூட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு நாளைக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டென் மென் தேவைப்படுறாங்க ஓகேயா அதே வேலையை ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது இங்கே ஹவர்ஸ் வந்து கூடுது இல்லையாமா கூடும்போது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மென் ஆட்கள் வந்து குறைவாக போதும் அதே வேலை தான் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை தான் செய்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மென் தேவைப்படும் அதுவே ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் மென் குறைந்தால் போதும் ஓகே குறைவாக இருந்தால் போதும் ஸோ இங்கே வந்து ஆஸ் கூடும்போது நம்பர் ஆஃப் மென் வந்து குறையுது ஓகேயா ஸோ இங்கே எப்படி இருக்குது இங்கே கூடுது இங்கே குறையுது ஸோ இது ஒன்று ஒரு குவான்டிட்டி கூடி ஒரு குவான்டிட்டி குறைஞ்சிதுன்னா அது இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் ஸோ இது எங் என்னதில் இருக்குது இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனில் இருக்குது இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனில் இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் வந்து அதை அப்படியே எழுதிடுவோம் தட் இஸ் டுவெல் பை ஃபோர்டீன் எழுத போகிறோம் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப் எழுதிப்போம் ஹியர் more as means less men yeah so ing as vandu koodudhu men vandu koraiyudhu therefore it is in inverse proportion therefore இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கிறதுனால தேர் ஃபோர் த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் இஸ் இங்கே எது கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஹவர்ஸ் கூட இல்லையா ஸோ அந்த நோன் வேல்யூஸை அப்படி எழுதிடுறோம் தட் இஸ் டுவெல் பை ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த நம்பர் ஆஃப் மென் இருக்கு இல்லையா அதை டேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி அதை என்ன ப்ரொப்போஷனில் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் எயிட்டீன் டேஸ் ஒர்க் பண்ணி அந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் டென் மென் தேவைப்படுறாங்க அதே டுவெண்ட்டி டேஸ் டேஸ் வந்து கூடுது இல்லையாமா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வேலை பார்த்துக்கலாம் வேலை பார்த்து அந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படிங்கும் போது நம்பர் ஆஃப் மென் வந்து என்ன ஆகும் குறைய தான் செய்யும் ஓகேயா நாட்கள் கூடும்போது இங்கே வேலை ஆட்கள் குறைவாக இருந்தால் போதும் இவ்வளோ பேர் இருக்கணும்னு தேவையில்லை ஸோ ஆளை குறைச்சிடுவாங்க ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்பர் ஆஃப் மென் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஒன்று கூடுது ஒன்று குறையுது ஸோ ஒரு குவான்டிட்டி கூடுது ஒரு குவான்டிட்டி குறையுதுங்கும்போது அது என்ன ப்ரொப்போஷனில் இருக்குது 
இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் தான் ஸோ இதுவும் எதில் இருக்குது இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனில் தான் இருக்குது இதுவும் இதுவும் ஸோ இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனில் இருக்கிறதுனால மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் நம்ம நோன் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் தான் எழுதுவோம் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை அப்படியே எழுதிடலாம் தட் இஸ் எயிட்டீன் பை ட்வெண்ட்டி ஓகேயா இது எழுதிப்போம் ஹியர் மோர் டேஸ் டேஸ் வந்து எயிட்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸாக மாறுது ஸோ டேஸ் கூடுது அப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் மென் குறையும் ஸோ மோர் டேஸ் மீன்ஸ் லெஸ் மென் மோர் டேஸ் லெஸ் மென் இட் இஸ் இன் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனில் இருக்கிறதுனால த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் இஸ் ஹியர் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதுகிறோம் பை போட்டு எயிட்டீன் பை ட்வெண்ட்டி எஸ் எயிட்டீன் பை ட்வெண்ட்டி ஓகேயா இதிலேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை எழுதிக்கோங்க தட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டென் ஏண்டு இப்போ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற ரெண்டு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டரையும் எழுதுகிறோம் தட் இஸ் டுவெல் பை ஃபோர்டீன் இன்டு ஹியர் எயிட்டீன் பை ட்வெண்ட்டி கேன்சல் பண்ணலாமா இந்த ஜீரோவையும் இந்த ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த டூக்கு கேன்சல் பண்ணுவோம் ஒன் டூ இஸ் டூ ஹியர் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஃபோர்டீன் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது இது செவன்த் டேபிளுக்கு போகும் ஸோ இங்கே செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஹியர் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேம்மா செவன்த் டேபிள் கொடுக்குறோம் டூ செவன் சார் ஓகே டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் ஹியர் த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டினாமினேட்டரில் இங்கே ஒரு டூ மட்டும் இருக்குது இந்த டூவையும் இந்த டுவெல்வையும் கேன்சல் பண்ணலாம் செகண்ட் டேபிளுக்கு ஒன் டூ இஸ் டூ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஓகேயா ஸோ டினாமினேட்டர் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு நியூமரேட்டரில் என்ன வேல்யூஸ் இருக்குது த்ரீ இன்டு சிக்ஸ் இன்டு நைன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் எயிட்டீன் நைன் சார் நைன் எயிட் சார் செவன்டி டூ செவன் நைன் ஒன் இஸ் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சாரி நைன் ப்ளஸ் செவன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஒன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டூ இங்கே எக்ஸுங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது நம்பர் ஆஃப் மென் ஓகேயா ஸோ ஹியர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ மென் ஸோ வாட் இஸ் ஆன்சர் ஆன்சர் இஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ மென் ஸோ அதே ஏற்கனவே செய்த அதே வேலை தான் டுவெண்ட்டி டேஸில் ஒரு நாளைக்கு ஃபோர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா எத்தனை பேர் தேவைப்படுறாங்க ஒன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டூ மென் தேவைப்படுறாங்க ஸோ ஒன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டூ மென் வந்து டுவெண்ட்டி டேஸில் ஒரு நாளைக்கு ஃபோர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஜாப் முடிஞ்சிடும் ஓகேம்மா ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டூ மென் கேன்சலேஷன் பண்ணும்போது கேன்சல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின் The question is, a cement factory makes 7,000 cement bags in 12 days with the help of 36 machines. How many bags can be made in 18 days using 24 machines? What do you think about the question? In a cement factory, we use 36 machines in 12 days. In 12 days, 7,000 cement bags can be produced in 12 days. Okay? அப்படின்னா எயிட்டீன் டேஸில் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி எத்தனை சிமெண்ட் பேக்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேயா சொல்யூஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் சிமெண்ட் பேக்ஸ் இருக்குது மிஷின்ஸ் இருக்குது டேஸ் இருக்குது என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹவு மெனி பேக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ நம்ம பேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நான் அதை வந்து சென்டரில் எழுதிக்கிடுறேன் பேக் மெஷின் டேஸ் இதில் எது வேணாலும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க நான் இங்கே மெஷின் எழுதுகிறேன் மெஷின் ஹியர் டே மெஷின்ஸ் பேக்ஸ் டேஸ் ஓகேம்மா ஸோ ஃபஸ்ட்டு செவன் தௌசண்ட் சிமெண்ட் பேக்ஸ் வந்து டுவெல் டேஸில் ஸோ டேஸ்க்கு நேர டுவெல் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெஷின்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி டுவெல் டேஸில் செவன் தௌசண்ட் சிமெண்ட் பேக்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஹவு மெனி பேக்ஸ் கேன் பி மேடு பேக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை எக்ஸுன்னு எடுத்துப்போம் இன் எயிட்டீன் டேஸ் ஸோ டேஸில் எயிட்டீன் யூஸிங் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மிஷின்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மிஷின்ஸு யூஸ் பண்ணி எத்தனை பேக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க மேக் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எழுதியாச்சு இதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் மெத்தட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் கம்பேர் பண்ணோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இந்த பேக்ஸையும் மிஷின்ஸையும் எடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் மெஷின்ஸ் இருக்கும்போது செவன் தௌசண்ட் பேக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் 
அது வெயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மிஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சிமெண்ட் பேக்ஸ் எத்தனை மேக் பண்ண முடியும் இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் மிஷின்ஸ் நிறைய இருக்கு இல்லையா நிறைய இருக்கும்போது செவன் தௌசண்ட் பேக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ மிஷின்ஸோட நம்பர்ஸை குறைச்சிட்டாங்க மிஷின்ஸோட நம்பர் குறையும் போது பேக்ஸோட நம்பர்ஸ் என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும் இல்லையா மிஷின்ஸ் குறையும் போது நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பேக்ஸும் குறைஞ்சிடும் ஸோ இங்கே மிஷின்ஸும் குறையுது பேக்ஸும் குறையுது ரெண்டுமே குறையிறதுனால ரெண்டு குவான்டிட்டியுமே ஒன்று போல் இருக்கு இல்லையா இன்க்ரீஸ் சாரி டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது என்ன ப்ரப்போஷனில் இருக்குது டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் ஸோ போத் ஆர் இன் டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் ரெண்டு டைரக்ட் ப்ரப்போஷனில் இருக்கிறதுனால மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் என்ன எழுதுவோம் இந்த ரெண்டு வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அதை பாருங்கள் அதில் டைரக்ட் ப்ரப்போஷனாக இருக்கிறதுனால ரெசிப்ரோக்கல் எழுதணும் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸுங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் ஓகேம்மா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு எழுதணும் ஓகே ஸோ ஹியர் லெஸ் மெஷின்ஸ் மீன்ஸ் லெஸ் பேக்ஸ் ரெண்டுமே குறையுது ஸோ இட் இஸ் இன் டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் தெர்ஃபோர் த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் இஸ் இங்கே பாருங்கள் இதில் எழுதும்போது ரெசிப்ரோக்கல் எழுதணும் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேல் எழுதிக்கோங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் கீழ் எழுதுகிறோம் ஓகே இது ஒரு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட்டு பேங்க்ஸையும் டேஸையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் பண்ணும்போது டுவெல் டேஸில் செவன் தௌசண்ட் பேக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா எயிட்டீன் டேஸில் எத்தனை பேக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஓகேம்மா ஸோ டுவெல் டேஸுக்கே செவன் தௌசண்ட்னா எயிட்டீன் டேஸு டேஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா இது கூடும்போது நிறைய நாட்கள் இருக்கும்போது ப்ரொடக்ஷனும் நிறைய இருக்கும் இல்லையா ஸோ சிமெண்ட் பேக்ஸும் வந்து அதிகமாகும் டேஸும் கூடுது பேக்ஸும் கூடுது ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இது டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் ரெண்டு குவான்டிட்டியுமே ஒன்று போல் இருக்கு இல்லையா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் இன் டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் அதே மாதிரி தான் டைரக்ட் ப்ரப்போஷனில் இருக்கிறதுனால மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் எப்படி எழுதணும் ரெசிப்ரோக்கல் எழுதணும் தட் இஸ் எயிட்டீன் பை டுவெல்னு எழுதணும் ஸோ ஹியர் மோர் டேஸ் மீன்ஸ் மோர் பேக்ஸ் ஓகேம்மா மோர் டேஸ் மீன்ஸ் மோர் பேக்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இட் இஸ் இன் டைரக்ட் ப்ரப்போஷன் therefore the multiplicative factor is direct proportion na reciprocal so 12 by 18 eldidadinga 18 by 12 nu eldano so 18 by 12 therefore x is equal to ipa x ku pakkathil ulla number eldikonga that is 7000 adu elditu rendu multiplicative factor e eldano inda multiplicative factor 24 by 36 24 by 36 into here 18 by 12 கேன்சல் பண்ணலாமா இனி டுவெல்த்து டேபிள் சொல்லி பாருங்கள் ஒன் டுவெல்வ் இஸ் டுவெல் டூ டுவெல்வ்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேன்சல் ஆச்சா நெக்ஸ்ட் இங்கே எயிட்டீன்த் டேபிளுக்கு கொடுத்துடலாம் ஒன் எயிட்டீன் இஸ் எயிட்டீன் டூ எயிட்டீன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் செகண்ட் டேபிளுக்கு கொடுங்க ஒன் டூ இஸ் டூ ஒன் டூ இஸ் டூ ஸோ டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துடுச்சு ஸோ நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குது செவன் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் இன்டு ஒன் தட் இஸ் செவன் தௌசண்ட் இங்கே எக்ஸுங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது நம்பர் ஆஃப் பேக்ஸ் சிமெண்ட் பேக்ஸ் இல்லையா ஸோ செவன் தௌசண்ட் சிமெண்ட் பேக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் எப்போ எயிட்டீன் டேஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதே செவன் தௌசண்ட் சிமெண்ட் பேக்ஸை தான் மேக் பண்ண முடியும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் செவன் தௌசண்ட் சிமெண்ட் பேக்ஸ் ஈஸி தாமா அந்த சம் நீங்கள் ஃபேக்டர் என்ன ப்ரப்போஷனுங்கிறத கொஞ்சம் கவனித்து அந்த அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஓகே எது இன்க்ரீஸ் ஆகுது எது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது டிக்ரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமான்ங்கிறத கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிரும் அது கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேக்டர் எழுதிடுவோமா எழுதினோன்னா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்னும் கேன்சல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஓகேப்பா ஓகேம்மா இந்த சம்மோடு இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்து கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சால்வ்